For PM na! For PM na! Halina't tumutok na dito Mga aktibidad ating saksihan Sa bawat lokal at distrito Buklod Kadiwa rin eh At pagsamban ng kabataan Ligayang hatid ang pagkasigna At pagkalasungan at kamanahan Tignan ang orasan Habang tayo'y nasa ating tahanan Ishare mo na rin ang panuori Ng iyong kakilala at kaibigan At kung nasan ka man Palagi mong tatandaan Bago matapos ang ating maghapon Ay panuori tuwing alas 4 ng hapon YouTube at Facebook pwede rin doon Mapapanood ang gawain ng kapisanan ngayon Sa bawat lugar at bawat nasyon Updated tayo palagi Sa tagumpay ng iglesia ngayon At makakatulong din to sa atin Sa pag-aakay at sa pagmimisyon Tignan ang orasan Habang tayo na sa ating tahanan I-share mo na rin ang panuori Ng iyong kakilala at kaibigan At kung nasan ka man, palagi mong tatandaan Bago matapos ang ating maghapon Ay panuori tuwing alas 4 ng hapon Or CFO News na CFO News na Oo, na-share ko na 4PM na CFO News 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 na Good afternoon to our viewers. I'm Sister Ella Ronquillo and this is CFO News. Members of the Christian family organizations come up with more and more new ideas for church activities, not just for their own benefit, but especially to be united with the aims of the church administration. In the district of Northern Africa, the Kadiwa and Binihi members conducted a coffee painting activity. Members of the Children's Worship Service enjoyed boosting their creativity in a CWS day in the district of British Columbia. In the district of Antique, families had great fun sharing recipes in a cooking challenge. Frontliners in the district of Kalamian were grateful for the chance to share their expertise in a healthcare activity. More exciting events when CFO News returns.
Welcome back. For CFO News Abroad, the Kediwa and Binhi members from the District of Northern Africa enjoyed finding out the creative uses of coffee besides drinking it in the morning. Let's see what else they used it for in Sister Roselle Miranda's report. Did you know that coffee can serve as a medium for creative paint or artwork? Yes, coffee as a common household item at home can also be used as a primary solution instead of the usual acrylic, oil, and watercolor. This is what our Kadiwa and Binhi brethren in the group worship service of Jinja, Uganda, in the district of Northern Africa, used for their coffee painting activity. In this kind of activity, they used this inexpensive way to create artworks that express their creative minds and talents. It brought them a lot of fun and excitement while doing their works of art. Even more so, they had a great time with one another that surely strengthened the brotherhood bond inside the church. They are truly grateful to the church administration for allowing them to conduct activities such as this. From Jinja, Uganda, District of Northern Africa, we are very grateful that our beloved executive minister, Brother Eduardo V. Manalo, and Brother Angelo Iranyu Manalo, our Christian Family Organization Coordinator, approve our request to conduct this kind of activity in our congregation here in Jinja, Uganda. This activity helped Jikadiwa Binhi brethren to become more steadfast in their faith and to become more active in every activity launched by the church administration. From Northern Africa, I'm Sister Rosal Mandy Miranda for Iglesia de Cristo News Network. In the district of Southern Ontario, the Kadiwa organization spearheaded a dance workshop for the brethren so they can showcase their skills in upcoming activities. Here's Sister Hazel Bunag for further details. Through the means of modern technology, the Kadiwa members in the district of Southern Ontario sponsored a dance workshop gathered with brethren from the different Christian family organizations, namely the Buklud, the Kadiwa, Binhi, and the CWS. The CFO members learned different choreography from INC original songs such as Soldier of Christ and We Will Never Stop. The activity started with some stretching to warm up the body and muscles. Afterwards, the dance tutorial was presented live through video conferencing. Through this technology, the members were able to remain active and stay connected with each other. With this enhanced skill in choreo and dance, the brethren will use what they've learned in other activities in the church, such as INC concerts and musical evangelical missions. Therefore, despite the situation in the world at the moment, the members of the Church of Christ never tire in their endeavors and works for the church, for this is for the glory of our Almighty God. From Southern Ontario, Canada, I am Sister Hazel Buneg for the Gleshni Cristo News Network. Members of the Children's Worship Service or CWS in the District of British Columbia enhance their creative skills in CWS Day. Brother Jeff De Leon tells us more. During these times of self-isolation, replacing boredom with creativity is an essential need for many children. By taking part in CWS Day Online, the children in the District of British Columbia were able to do just that. Led by the CWS teachers and officers, the CWS members from the various local congregations in the district were able to put together several informative and imaginative presentations. Hand sanitizer to clean your hands and a mask! We're ready to go! IT kids, stay safe! Bye! I think it's very important for us to have many activities like this because since we're in a pandemic right now, we're not able to see each other in real life. We're only able to see each other virtually. The purpose we hold these activities is to not only strengthen our faith as CWS officers, but to strengthen the faith of our little children as well. The CWS members in the District of British Columbia will continue to abound in their membership in the Church of Christ by always actively participating in all the activities approved by the church administration. From the District of British Columbia, Canada, I am Brother Jeff DeLeon for the Iglesia Cristo News Network. 
dito sa Pilipinas. Ginunita ng mga nasa kapisa ng buklod ang pagsapit ng ikalimamputwalong anibersaryo nito sa pamamagitan ng isinagwantanging pagtitipon sa distrito ng Lawag City, Ilocos Norte. Ang kabuang detalye mula kay kapatid na Diana Keha. Bilang paggunita sa pagsapit sa ikalimang putwalo na anibersaryo ng pagkakatatag ng kapisa ng buklod, ang kapisa ng kinabibilangan ng mga may asawang iglesia ni Kristo nagsagawa ng tanging pagtitipon sa pangunguna ng kapatid na Ronaldo Los Loso, ang tagapangasiwa ng distrito kasama ang iba pang mga ministro ng Ebanghelyo dito sa distrito eklasyastiko ng Lawag City, Ilocos Norte. Kami po ay nagpapasalamat sa ating tagapamahalang pangkalahatan sa kapatid na Eduardo V. Manalo at sa tagapag-ugnay ng mga kapisanang pansambahayan sa kapatid na Angelo Iranyo V. Manalo dahil na isagawa po sa distrito ng Lawag City, Ilocos Norte ang tanging pagtitipon sa iba't ibang dako sa loob ng dalawang araw upang ang mga nasa kapisanang buklod ay makadalo sa ginawa pong nasabing aktibidad. Ito po ay napakahalaga sapagkat itinuro ang mga aral ng Panginoong Diyos na lalo pong magpapatatag, magpapatibay, lalong magpapatingkad ng pagmamahalan ng mag-asawa o ng nasa kapisa ng buklod. Isinagawa ang aktibidad sa iba't ibang dako upang matiyak na masunod ang health and safety protocols na pinatutupad ng gobyerno lalo na ang social distancing. Sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos, napaalalahanan ang mga kapatid tungkol sa pagiging sagrado ng kasal o pag-aasawa at kung gaano kinamumuhian ng Diyos ang diborsyo. Ipinaunawa rin sa kanila ang kanilang mga responsibilidad bilang mga magulang gaya ng pagpapalaki sa kanilang mga anak na may disiplina at takot sa Panginoong Diyos. Unang-una po mga kapatid, napapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sa pagkaloob na ng ganitong pagkakataon at sa pagkaloob na ng nagmamahal na tagapamahalang pangkalaran para tayo ay patibayin sa pagtataguyod natin sa ating mga sambahayan lalo na sa mga utos at pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay nagbabakod sa atin, nagbibigay inspirasyon sa atin sa ating pamumuhay. Sobra pong nagagalak po ang aking puso sa sinagawang tanging pagtitipon po ng buklod ngayon sapagkat muli pong naipaalala po sa amin ang aming pong sinumpaan ng, nung kami ikinasal ng aking mahal na asawa. Ako'y buong puso pong nangangako sa ating Panginoong Diyos na akin pong mamahalin ng tapat ang aking mahal na asawa sapagkat ito'y napakahalagang aral ng ating Panginoong Diyos at ito'y nakakapagbigay po kami ng kaluguran po sa Kanya. Kinikilala ng mga kapatid na kabilang sa kapisa ng buklod na biyayang espiritual ang naidulot sa kanila ng aktibidad at nangakong patuloy na itataguyod ang malinis at masiglang pamumuhay. Mula po rito sa Lawag City, ako po si kapatid na Diana Keha para sa Iglesia ni Cristo News Network. Magbabalik pa po ang CFO News. Nagbabalik po ang CFO News. Nabigyang kasiyahan ang mga sambahayan sa isinigong Family Cooking Challenge sa distrito ng Antique kung saan naghanda sila ng iba't ibang pagkain para sa aktibidad. Magbabalita si kapatid na Cherish Ariola. 
Isang paraan upang mapatatag ang sambahayan ay ang mga aktibidad kagaya ng Family Cooking Challenge na isinagawa sa Distrito Eklesyastiko ng Antike. Sa pangunguna ng mga magulang kasama ang kanilang mga anak ay naging libangan ng bawat pamilya ang paghahanda ng mga iba't ibang uri ng pagkain. Lubos po kaming nagagalak na nakabahagi po ang aming sambahayan sa isinagawang aktibidad. Ito po ay nagbibigay sa amin ng panibagong inspirasyon at kasiglahan sa patuloy na pagtupad ng aming mga tungkulin. Ang mga kapatid sa distrito ng Antike ay patuloy na masiglang nakikipagkaisa sa mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala. Nagpapasalamat po kami ng napakarami sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, maging sa tagapag-ugnay ng kapisanang pansambahayan, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, eh, sapagkat pinahintulutan po nila kaming makapagsagawa ng ganitong mga aktibidad. Sa gitna po ng pandemya, napalitan po ng kagalakan, kasiyahan ang mga nararamdaman ng mga kapatid dahil po sa ganitong mga aktibidad. Nangangako po kami na kahit pong anong mangyari, patuloy kaming makikipagkaisa sa pamamahala sa lahat ng mga aktibidad na kanila pong isinasagawa. Mula po rito sa Distrito Eklesyastiko ng Antike, ako po ang kapatid ni Cherish Lee Ariola para sa Iglesia ni Cristo News Network. Hindi nagsasawa ang pamamahala ng Iglesia sa pagbumalasakit sa mga kapatid na deaf at ito ang nadarama ng mga kapatid sa pamamagitan ng mga aktibidad na isinasagawa katulad ng Basic Sign Language Seminar sa Distrito ng Sultan Kudara. Si kapatid na Pearl Vergara para sa kabuang mga detalye. Ang pagsunod at pakikipagkaisa sa pamamahala ang naging kaaliwan sa mga nasa kapisa ng CSD o Christian Society for the Deaf. Kaya, baka sa kanila at sa mga kapatid na dumalo ang tuwa habang tinatanggap ang mga kaalaman tungkol sa Basic Signed Language. Sa Basic Signed Language Seminar na isinagawa sa lokal ng Talafas, ay nagkaroon sila ng kaalaman sa pakikipagtalastasan sa mga kapatid at hindi kapatid na deaf na totoong napakalaking tulong na magagamit nila sa pang-araw-araw na pakikisalamuha sa kanila. Kapatid na Eduardo V. Manalo, salamat po ng marami sa pagmamalasakit upang kami ay makapag-communicate sa mga tao. Mahal na mahal po namin kayo. Hindi nawawala sa mga kapatid ang pagpapasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat naglagay siya ng pamamahala sa iglesia na totoong nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng paglulunsad nila ng ganitong mga aktibidad na nagdaragdag sa kanila ng iba't ibang kaalaman tungkol nga sa basic signed language. Kami po ay nagpapasalamat ng maraming marami sa ating tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo B. Manalo sa paglulunsad nila ng ganitong aktividad sa buong iglesia na nagdudulot po o nakapagdaragdag ng kaalaman alang-alang sa mga kapatid namin sa luka. Kami po ay nangangako na lubos na makikipagkaisa sa lahat ng aktividad na inilulunsad nila sa iglesia. Ang kanilang pangako sa Panginoong Diyos ay lagi silang tutugon sa panawagan ng pamamahala na sila'y laging makikipagkaisa sa mga aktibidad sa iglesia. Mula po rito sa lokal ng Talafas, ako po si kapatid na Pearl Vergara para sa Iglesia ni Cristo News Network. Masaya ang mga kabilang sa Christian Medical, Dental, and Paramedical Society o CMDPS dahil nagagamit nila ang kanilang kaalaman lalo na sa pagtulong sa mga gawain ng iglesia. Ito ang pinakita nila sa healthcare activity na isinagawa sa distrito ng Kalamian. Ang iba pang mga detalye babahagi ni kapatid na Jonel Osma. Health is wealth. Tunay nga ang ating kalusugan ay mahalaga sa buhay ng tao. Kapag hindi ito naingatan at tayo ay magkasakit, kailangan nating gumugol ng salapi upang magpagamot at upang manumbalik ang kalakasan ng pangangatawan. Kaya naman ang pamamahala ng Iglesia ni Kristo ay patuloy na naglulunsad ng mga aktibidad pang kalusugan, katuwang ang Christian Medical, Dental and Paramedical Society o CMDPS. 
Sa pagkakataong ito, ang pamilya ng mga ministro at mga manggagawa ang binigyang serbisyo ng mga kaanib sa CMDPS. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat kami po ay nakabahagi sa ganitong aktividad. Nagagalak din po na amin po na iubahagi ang aming propisyon maging sa pagtulong, pangangalaga, sa kalusugan ng atin po mga pangunhing katuwang ng pangamahala. Sa aktividad na ito na tinawag nilang CMDPS Healthcare, ay nagsagawa sila ng blood pressure monitoring at blood sugar testing sa pamilya ng mga ministro at manggagawa. Inalam din nila kung angkop ang kanilang body mass index upang matiyak na malusog at ligtas sa anumang lumalaganap na sakit ang ating mga ministro at manggagawa. Ang isinagawa pong healthcare activity sa aming distrito ay totoo pong napakalaki ng naitulong sa aming pong pagsubaybay, pagmumonitor sa aming mga kalusugan, hindi lang po sa mga ministro at mga manggagawa, kundi maging ang aming sambahayan. Napakahalaga po ng kalusugan sapagkat ito po ang ginagamit natin para matupad natin ang maayos ang ating tungkulin at higit sa lahat ay para makatulong tayo sa gawain po ng Iglesia sa pangunguna po ng pamamahalan. Nagpapasalamat din po kami sa tagapamahalang pangkalatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo at kapatid na Angelo Iranyo B. Manalo sa pagpapahintulog po nila na maisagawa po ang aktibidad na ito. Sapagkat hindi lamang ang espiritual ang kanilang ipinagmamalasakit. Ipinagmamalasakit din po nila ang kapakanan ng kalusugan ng katawan ng mga kapatid sa loob ng iglesia upang itong katawang ito ay lalo nating magamit sa paglilingkod sa Panginoon Diyos sa pagpapad ng kanyang tungkulin para sa kaluwalatian po ng Diyos na lumikha po sa atin. Lubos na nagpapasalamat ang mga kaanib sa CMDPS na nabigyan sila ng pagkakataon na mabigyang serbisyo ang mga ministro at manggagawa sa distritong ito. Sapagkat para sa kanila ay mahalagang manatili ang kalusugan ng mga pangunahing katuwang ng pamamahala sa pagmamahal at pagmamalasakit sa iglesia. Mula po dito sa Coron, Palawan, ako po si kapatid na Jonel Grace Osma para sa Iglesia ni Cristo News Network. Malaki ang pasasalamat hindi lamang ng mga kapatid na deaf kundi ng iba pang mga kaanib sa Iglesia sa mga sinasagong Basic Sign Language Seminar katulad na lamang sa distrito ng Bislig City, Surigao del Sur sa pangunguna ng Christian Society for the Deaf. Ang mga detalye mula kay kapatid na Keith Pino. Buong kasiglahan na kipagkais ang mga kapatid sa isinagawang sign language tutorial sa lokal ng mga goy, distrito eklesiastiko ng Bislig City, Srigodal Sur, sa pangunan ng kapatid na Ramela Desa, isang magagawa sa pamamagitan ng video conference. Matamang nakinig ang mga kapatid lalong-lalo na sa pagsabay at pagperform ng sign language. Kinasabi ka nilang matuto ng sign language dahil alam nilang napakalaking bagay nito at malaking tulong ito para maging matagumpay ang pakikipagkomunikasyon nila sa mga kapatid na deaf. Kung kaya't, laging pasasalamat ng mga kapatid sa pamamahala dahil itinatag nila ang CSD o Christian Society for the Deaf na kung saan sa pamamagitan ng kapisanang ito ay mas lalong napapangalagaan at nagagabwaya ng mga kapatid nating deaf. Ang ganitong aktibidad na inilulungsad ng ating tagapamahalang pangkalahatan ay upang magkaroon po ng karagdagang kaalaman ang ating mga kapatid sa layunin na mapangalagaan ang mga kapatid nating dep upang sila po ay makapanatili sa kasiglahan ng pagdidikot. Nagpapasalamat po kami ng marami sa ating tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo B. Manalo na mayroong ganitong aktibidad na sa lalong ikasisigla ng mga pagdilingkod ng mga kapatid natin na sa Orindep. Nangangako ang mga kapatid lalong lalo ng mga may tungkulin sa kapisanan na gagamitin nila ang kanilang natutuhan para sa kapakanan ng mga kapatid na deaf. Mula po rito sa mga Goy Bislig City, Srigodal Sur, ako po si kapatid na Keith Cludy J. Nimpino para sa INC News Network. 
Salamat pong muli sa inyong pagsubaybay sa ating programa at naway nabigyan kayo ng inspirasyon at panbagong kasiglahan. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa Facebook at mag-subscribe sa ating official YouTube channel. Masusubaybayan din ang programang ito sa INC Radio DZM 954. Magkita-kita tayong muli bukas sa ganitong oras. Ang tabayanan po ang Iglesia ni Christian News Live ang mamayang alas 6 ng gabi dito sa INC TV. Ako po sa kapatid na Ella Ronquillo at ito ang CFO News. Magandang hapon po. Sa 